Чем больше город, тем он притягательнее. Это секрет великого шелкового пути. С востока на запад всегда найдутся города, которые являются центром вращения мира. Они процветают и приходят в падок, славят свое имя и погрязают в бесчестие, соперничают друг с другом и общаются. Они мировые города. Ход времени не раз менял облик шелкового пути, но никогда не развеивал силу душевного подъема людей. Это совершенно новый шелковый путь и совершенно новая история шелкового пути. Жэньдзюнь, 51 год. Самый известный скульптор в Сиане. Скульптуры современного искусства и городские скульптуры родом с западной оконечности Великого Шелкового Пути. Скульптору нужно выйти из мастерской, зайти на более просторную сцену, войти в городское общественное пространство. Сиань когда-то этот город был восточным началом Великого Шелкового Пути. Сегодня он страстно желает снова стать мировым городом. На самом деле Китай все время ищет пути восстановления доступа к внутреннему континенту Евразии. Сиань – лучшая отравная точка. Сегодня, глядя на городские скульптуры Сиане, можно увидеть его былой мировой блеск. Сейчас в Сиане разворачивается амбициозный проект по развитию города. Основной сюжет проекта – первый император Китая Цин Ши Хуан. Для этого проекта Жэнь Дзюнь создаст крупномасштабную городскую скульптуру. Ему нужно потратить много времени на общение с правительственными чиновниками. Это самый важный вызов в профессиональной карьере Жэнь Дзюня. К западу от Сиания правительство собирается создать новую особую экономическую зону от Сиания до Сянь-Яна, чтобы соединить воедино два города, располагающихся в 30 километрах друг от друга. Жэнь уже посвятил общественному искусству 22 года. Его произведения можно увидеть в Сиане и во многих других городах. Городская скульптура несет отчетливый отпечаток эпохи. Скульптор должен раньше других прочувствовать дух города. Сиань – город, который сочетает в себе чувство гордости за историю длиной в 2000 лет и чувство острой необходимости снова вернуться на вершину мира. Жэнь Цзюню необходимо найти самый подходящий способ выразить настроение этого города.
，城市雕塑处又极其的混合。我混合的不光是我自我的感受，混合的还有政府的意图、城市的欲望。Когда-то Сиань был самым прославленным городом на Великом Шелковом пути. Тогда он назывался Шантань. Не найдется другого такого города, как Сиань, в котором ежедневно ведутся новые археологические раскопки. В северо-западном углу Сианя археологи очищают отмель древнего русла реки Вэйхэ. Здесь мост, который использовали тысячу лет назад, когда-то он назывался Джунгвэйтяо. Письменные источники и археологические артефакты подтверждают, что мост был неименуемым путем на запад. Когда-то здесь было начало великого шелкового пути, широко распахнутые ворота на запад. В те годы путешественники по Европе и Азии в конце утомительного пути входили в Чан-Ань именно по этому мосту. Больше тысячи лет назад самая распространенная музыка в Китае была родом из древнего государства Куча. Благовония для женского тела везли из Индии. А люди носили удобную для катания на лошади красивую одежду с узкими рукавами под названием Хуфу. Чан Ань – начало древнего великого шелкового пути. Дорога непрерывно тянется на запад прямиком до другой великой империи – Рима. Чан-Ань был столицей при династии Тан, которая правила три столетия. Это был самый оживленный интернационализированный город в мире. Население достигало двух миллионов человек, а уж иностранцев и не сосчитать. По шелковому пути сюда приходили охотники за экзотикой, чистолюбцы, послы, монахи и торговцы. Потомки путешественников той эпохи до сих пор живут в Сиане. В центре города, который называется район Хойфан, живет 300 тысяч людей. Большинство из них – потомки переселенцев от Центральной до Западной Азии. Управление микрорайона – самая маленькая единица по управлению городом в Китае. Здесь можно увидеть подробности функционирования города. Yeah. <laughs> Суэтин 26 лет. Она самый молодой начальник управления микрорайона в городе Сиане. Близится день ее свадьбы, однако она настолько занята работой, что почти не успевает подготовиться. Хуэйфан – мусульманский район. Здесь потомки прежних путешественников Великого Шелкового Пути. Они уже очень давно в Сиане, и великодушие города заставило их подзабыть родные края. Но здешние мусульмане хранят культурные традиции. Благодаря уникальным нравам и традициям Хуэйфан стал известной достопримечательностью наводненной туристами. Хуэйфан существует уже несколько сотен лет и, по сравнению с остальным населением города, живущие здесь больше похожи на коренных жителей. В городе есть много людей, 
，你首先就能把你这个沟通能力啊、你表达能力啊、你协调能力啊、你组织能力都可以锻炼。Суи Тим уже три года работает администратором низовой управленческой организации города. 我比较善于与人沟通，也比较能快的掌握他们心理。尤其是我学法律的，比如说有一些一些矛盾呀、啊，或者一些事情呀、啊，我还是能够比较迅速的能够知道怎么去解决。Там, где располагается микрорайон Су и Тин, на улице Хуадзюэ стоит самая большая в Пайфане соборная мечеть, самый старый монастырь истории. С тех пор, как ислам проник в Китай, мусульмане селились вокруг мечети. Так они делают и по сей день. Глядя на соборную мечеть и микрорайон, мы видим толерантность великого шелкового пути и как некогда мировой город принимал людей и культуру. Великолепие города в истории вовсе не непременные условия для мирового. На другом конце Евразии, стоящий на берегу Персидского залива город Дубай, расцвел за сто лет. Пустыня к востоку от Дубая стоит одно особенное здание. Это оптовый рынок, логотип здания родом с Дальнего Востока. В дословном переводе означает «город драконов Дубая». Генеральный директор этого городка Амар каждый день обходит торговый комплекс. Магазины городка дракона очень часто меняются владельцы, и Амар должен быть хорошо знаком с этими кажущимися похожими друг на друга китайцами. There is building material which is actually very, very popular with the contractors. Hey, how are you? Hello. Very good. No dragon, no. perfect. Amar общается в основном с китайцами. Dragon Mart opened actually. There is machinery and equipments which is very popular also. We have furniture. We have a whole zone of furniture. The all the furniture are actually made very well. They are all 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 made very
。我有一个信念，我觉得龙城只是中阿两国的贸易最大的一个平台，因为它有经济战略的眼光，所以我讲我不放弃它。Городок дракона это ракурс развития Дубая. Дубай является городом не больше 150 лет и быстро развивается только за последние 10 лет. Раньше это была рыбацкая пристань, в которой добывали и продавали жемчуг. По сравнению с многими городами с тысячелетней историей, встречающимися на Великом Шелковом пути, Дубай действительно слишком молод. Но есть стоит только стать узлом Шелкового пути, центром мира, и тут же создается легенда. История Великого Шелкового Пути – это еще и история подъема и упадка городов. Сегодня, идя по Шелковому Пути, мы повсюду можем повстречать следы былых мировых городов, многие из которых уже исчезли в песчаной буре. Теперь туристы могут только почтить память на развалины. И только инициативный город может победить в глобальной конкуренции. В Сиане и Дубае. Мы видим амбиции и толерантность городов. Это два непременных условия, чтобы стать мировым городом. История подъема Дубая повторилась и в Китае. Шанхай – крайняя точка Евразии на востоке и город с самым многочисленным населением в Китае. 59-летний Егор, возможно, самый занятой архитектор в Шанхае. Well, you know, when I was young, when I was probably in college or university, they talked about Shanghai being the Paris of the Orient. I think it's easy to come here and have an adventure. Авантюра Егора сейчас – это обязанности руководить компанией и еженедельно завершать 5-6 проектов зданий. Ежегодно он участвует более чем в 200 проектах. Эти здания распространяются по всему миру. Денежные суммы, связанные с проектами, превышают 1 миллиард 600 миллионов долларов. Than they have been in the past. Shanghai стал мировым городом, и его можно поставить на одну доску с Дубаем. 150 лет назад это был маленький рыбацкий поселок на восточном побережье Тихого океана. Сегодня это самый динамично развивающийся район во всем мире. Сейчас самый важный проект в архитектурной компании Егера – участие в планировании торгового узла Хунгцяо в Шанхае. На западе Шанхая будет построен самый большой в мире узел путей сообщения и коммерции. Здесь соединятся 8 видов путей сообщения – авиация, железная дорога, автодорога и другие. Это облегчит общение со всем миром. С некоторой точки зрения шанхайский Хунгцяо – это обновленный мост Джунгвейцяо, располагавшийся в Шанхае. In in many ways, I I think the Hongqiao transportation hub, to me, is it's a world class development. It it's the first time in history, I think. We will make this city the most modern, the most innovative, the most advanced city in the world. We will bring it to the Hongqiao Transit Hub. Shanghai is an ambitious city. It It, it needs to play at a world stage. And I think of all the cities in China, it's the one, it's the one that is on the right path. Company, in which Jaeger works, is one of the largest companies in the world in terms of architectural planning. Following the process of organization of Shanghai, after nine years, Jaeger from a regular projector developed into a senior partner of the company. В Шанхае он успешный авантюрист. Конечно, Шанхай может привлечь еще больше людей. Go, go, 
Население Шанхая 23 миллиона человек. Это подразумевает 23 миллиона различных образов жизни. Для казахского парня Хаула, не приехавшего из Синдзяна, самое приятное время – это время встречи с земляками. Каждую среду и субботу Халань посещает встречу глухонемых в шанхайском районе Дзинь-Ань. Он не похож на волонтеров, которые учат язык жестов, чтобы помочь глухонемым. Специальность Хаолань в аспирантуре – лингвистика. Язык жестов – основная тема его исследования. Большинство人非常习惯的就是听解语言，而手语的话，它就完全换了一种素材，它是手的，比如说动作，或者是手指的动作，或者是手的朝向、面部表情，还有整个身势语。Хаулань вырос в месте, где смешиваются языки. Он отлично владеет казахским, китайским, уйгурским, русским и английским языками. Язык жестов имеет для него особую притягательную силу. Хаулань может подолгу рассматривать материалы о языке жестов, снятые повсюду. Он пробует обнаружить тайну связи между социальным положением и привычкой в языке жестов. В Чунгуаяньчжоу, Хаолань хочет создать организацию в Шанхае, которая будет изготавливать мобильные приложения для глухонемых, преобразовывать движение языка жестов в картинки, делая использование мобильных телефонов удобным для глухонемых, а также через интернет собирать материалы по исследованию языка жестов. С технической точки зрения возможно осуществить предоставление мобильных приложений людям с нарушениями слуха, но для того, чтобы создать успешный продукт, нужно продумать еще больше вопросов. Хаолайн вместе с несколькими друзьями из Синдзяна открыл в Шанхае интернет-магазин. Через интернет они занимаются бизнесом со всем миром. И хотя масштаб фирмы небольшой, она процветает. Родной город Хаулания Чугучак когда-то был важной остановкой на Великом Шелковом пути. Но сейчас Хаулань только в новом мировом городе на Шелковом пути сможет нащупать почву для осуществления своей мечты.
Ранним утром заболоченные земли Цаохай пробудились от криков черношейных журавлей. С восходом солнца черношейные журавли, пробудившись от ночевки, стаями полетели за пропитанием в другие места Цаохая. Когда все пернатые улетели, на водно-болотных угодьях площадью около 25 квадратных километров установилась тишина. Как и другие водно-болотные угодья планеты, Цаохай своим рассветом или упадком определяет выживание каждого живого существа, обитающего здесь. Четыреста миллионов лет назад живые существа в огромных масштабах стали выходить из морей и океанов на сушу. С момента выхода на сушу все живые существа были неотделимы от водно-болотных угодий. Водно-земляная среда заболоченных мест питает многие биологические виды планеты. На Земле 40% всех видов живых существ живут на водно-болотных землях. Это одна из богатейших разновидностей либо живых существ экосистем планеты. Среди множества видов растительного и животного мира водно-болотные птицы – одна из самых представительных групп, обитающих на заболоченных землях. В Китае всего 1371 вид птиц, среди которых 292 вида – водоплавающие птицы, живущие на заболоченных землях. Для пернатых водно-болотные угодья имеют особое значение как источник питания. Каждый год десятки миллионов птиц, обитающих на водно-болотных угодьях, по всему миру осуществляют крупномасштабные перемещения. Свойство птиц сезонно мигрировать между севером и югом сформировалось десятки миллионов лет назад. Обычно птицы в одном месте гнездятся, разводят птенцов, а в другом месте зимуют. Такие птицы называются перелетными. 